السلام عليكم طلابنا الاعزاء اليوم عندنا محاضرة جديدة بمادة المصطلحات الطبية today we have a new lecture in medical terminology after we have tackled uh, the previous two lectures and the terminology in general uh, the first lecture we had the terminology and its components its uh, its parts اذا تناولنا المحاضرة الاولى عن المصطلحات الطبية وأجزائها وتناولنا وأيضا تناولنا فكرة أن المصطلح الطبي يكون أسهل إذا بدأت بعملية تجزئته واتفقنا أن تجزئ المصطلح الطبي يتم إلى ثلاثة أقسام اللي هن البريفكس الروت بالإضافة إلى السفكس في هذا الترتيب في بعض الأحيان يكون هناك كومبايننج فورم أو كومبايننج فاولز مثل حرف الأو يربط ما بين جزئين إذا كانت الجزئين أحدهما ينتهي بالصوت الصحيح والآخر يبدأ بصوت صحيح فنخلي حرف O أو على الربط ما بين الاثنين المحاضرة السابقة تناولنا الجزء الأخير من الترم من الترم أو من الترمينولوجي من المصطلح الطبي هو السفكس الإضافة الآخرية تناولنا مواضيعها تناولنا أنواعها وتناولنا أمثلة من عدهن حتى نعطيكم أو أكثر الأمثلة الشائعة اللي تناولوها حتى تكون قريبة لكم ويقدرون تحفظوها اليوم محاضرتنا today we have a new lecture is prefix الإضافة الأولية الأولية prefixes هم باي محاضرة رح نتناول prefix بنواحة بأمثلتها بمصطلحات أمثلة عليها حتى يقدرون تكونون أقرب إلى هذه الصورة في عملية تحليل المصطلحات الطبية Common prefix A prefix is a word element that comes at the beginning of a word A word element, a word part that comes comes at the big beginning of a word إذن ال prefix الإضافة الأولية هي كلمة أو جزء من كلمة أو قسم من الكلمة الذي يأتي في بداية الكلمة prefix هو الجزء الذي يأتي في البداية دوما طبعا ما قلنا بالمحاضرات السابقة أن الترم المصطلح مو شرط يحتوي prefix أو مو شرط يحتوي suffix احتمال يحتوي prefix و root واحتمال يحتوي فقط root و suffix أو فقط root لذلك مو من الشروط أن كل مصطلح يحتوي على prefix. إذن when one is present, when the prefix is present, it always comes at the very beginning of the word. And it is critical to its meaning, critical and important to its meaning. For example, we have hyperglycemia, hyperglycemia. This is an opposite words and opposite terms. Hyperglycemia means high blood sugar, abnormal, more than the normal ratio of the blood sugar. While the hypoglycemia here we have, hypo means uh, the low blood sugar, below the normal ratio of the blood sugar pressure. So these two are opposites. We have the same root here, glycemia, but different prefixes, hyper. هايبو اذا عندما تاتي اول نقطه عندما تاتي البريفكس او تكون موجوده تت او تتوفر في المصطلح تكون في بدايه الكلمه ويكون ذات وتكون ذات تاثير مباشر ذات تاثير مهم ذات تاثير قوي على المصطلح مثلا كمثال عندنا كلمتين مصطلحات اثنين الضغط ضغط الدم العالي وضغط الدم الواطئ hyperglycemia هو ضغط الدم العالي اللي هو يكون فوق المعدل الطبيعي الهايبوغلاسيميا هو اللي يكون اقل من المعدل الطبيعي اذا تلاحظوا انه نفس نفس الجذر هنا مستخدم نفس الكلمه الرئيسيه ولكن اختلف عندنا فقط البريفكس اللي غير معنى الكلمه جذريا وجعلها عكسه تماما اذا لاحظتوا هنا أنا how critical the prefix is شلون مهمه هي البريفكس 
غيرت اكست معنى المصطلح بشكل كامل من هاي بلاد شوجر هايبرجليسيميا تو لو بلاد شوجر هايبرجليسيميا سو تو ناو ليت اس موف تو ذا سكند سلايد ناو جاست ريمبر ذات how important this is the importance of this lecture to show you how important the prefix is it is very much important on the world it has a critical effect on its meaning slide in this slide we have the categories or the types of prefixes or the classification of prefixes تقسم إليها أو البوادئ أو الإضافات الأولية. Number one, prefixes of time or speed. Two, prefixes of direction. Prefixes of position. Prefixes of size or number. Prefixes of color. Look, each one of these has uh, a function, has a meaning. For example, the prefix of time or speed gives you uh, a meaning gives the term a meaning of time like pre or post يعني قبل أو بعد أو أثناء هاي كلها تعطي معنى عن الوقت speed مثلا speed السرعة تعطيك معنى عن سرعة أي بطيء سريع متوسط وغيرها prefixes of direction تعطي معنى عن الاتجاه إذا it is a prefix gives, ma uh, gives a meaning to the term about a direction gives a direction to the term number three prefixes of position هو a prefix تعطي معنى عن الموقع الموقع prefix gives the term a meaning and gives it uh, a position to the term so number four prefixes of size or number الحجم أو الرقم إذا هي تعطي رقم أو تعطي حجم معين للمصطلح gives the term a meaning or gives its size or its number number five we have prefixes of color لون إذا it gives a color to the term it has a meaning of a color like we will have examples now عندنا النوع الأول the first type is the prefix of time or speed الوقت أو السرعة let us examine these examples anti brady new post tacky look each one of these has a meaning that convey the truth to a new term عند إضافة هذه المصطلحات لح تعطي معنى جديد للجذر مثلا عندنا انتي انتي شنو معناها اي انتي اي شوف هذا الخط اللي بصف انتي معناها انه هاي بريفكس معناها انه تحتاج كلمه حتى تكملها اذا هاي الكلمه مو كامله ولكن تحتاج الى اضافه انتي هي بري هم ايضا انذر بريفكس مينز ذا سيم ثينج بري اي بيفور طبعا لاحظوا بالمحاضرة السابقة قلت لكم إنه المصطلحات والدقة فيها كلش مهمة جدا جدا مهمة شلون؟ هذا مثال آخر عندك هنا أنتي هسه من قلت لكم أنا أنتي أكو اثنين أنتي موجودات أكو أي أن تي إي اللي هي هاي معناها بيفور وأكو أي أن تي أي بمعنى أجينست شوفوا كلمتين مختلفات تماما 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 ما بيهن أي ربط ديش معناها ضد هاي معناها قبلة ولكن فرق حرف بسيط حتى الصوت متشابه ولكن حرف بسيط خير معنى الكلمة أو البريفكس عندك أي أن تي إي أن تي معناها بيفور مثلا كمثال عندنا أن تي نيتول جيت التهسة صار عندك هذا المصطلح أكبر قلنا انقسمه إلى أجزاء أن تي هي البريفكس نيتول هي الروت تعرفون معنى نيتول معناها بيرث أو الولادة الجذر أو الكلمة نيتل معناها birth أو ولادة إذا anti natal pre natal means before natal إذا المصطلح anti natal معنى قبل الولادة نتناول المثال آخر عندنا برادي 
شوف هذا ثاني واحد برادي وبيها هذا الخط معناها تحتاج إضافة كلمة حتى تكتمل الكلمة إذا هي ليست كلمة بحد ذاتها برادي هذا الخط معناها تحتاج كلمة بهذا الكلام بداية يعني ما تحتاج كلمة قبل لا تحتاج كلمة بعدها إذا هاي prefix صح so برادي شنو معناها abnormally slow rate of speed مه. يعني أكو بطء نسبي أو بطء غير طبيعي للسرعة هاي تطيك إذا قلنا الـ NT ذيك معناها بفور عن شنو تعطي معنى عن الوقت تايم هسه هاي برادي تعطي معنى لا عن speed السرعة abnormally slow rate of speed عندنا كلمة عكسة لاحظوا أخير كلمة أو أخير prefix تاكي rapid abnormally high rate of speed هاي عكسة تماما برادي يصير بطء غير طبيعي تاكي يصير سرعة غير طبيعية عندنا هذا المثال A rapid breathing rate يعني تنفس سريع وغير طبيعي شنو معناه هذا؟ هاي معناها تاكيبنيا تاكيبنيا معناها تنفس A rapid breathing rate أي تنفس سريع جينا مثلا شلنا هاي تاكي اللي تنفس سريع خلينا كلمة بداية برادي بنيا شا حيصير؟ راح يصير معناها ينعكس تماما ويصير تنفس بطء بطيء بشكل غير طبيعي اذا نشوف هنا شلون اثرت البريفكس على الكلمه وغيرت معناها الى العكس تماما فلازم تنتبهون عليها عندنا مثلا نيو نيو معناها نيو او الجديد او شيء جديد فوست معناها افتر كل ذني من معناها عن يعطى معنى عن الوقت الجديد أو بعده طبعا post هي uh, the opposite of anti antenatal postnatal prenatal look prenatal and antenatal have the same meaning pre and anti are the same so antenatal antenatal is the opposite of postnatal بعد الولادة postnatal post after after the birth إذا بعد الولادة، إذا هنا عندنا كلمات مختلفة أو كلمات متعاكسة فقط باختلاف البريفكس مع بقاء إبقاء الجذر مثل ما هو. النوع الثاني من البريفكسز بريفكسز أوف دايركشن بريفكسز أوف دايركشن أو دايركشن دايركشن معناه الاتجاهات أو الاتجاه، إذا هذه إضافة في بداية الكلمة تعطي معنى الاتجاه الى الروت مثلا let us examine them one by one اندو وذن اندو كارديوم عندنا هذا المصطلح اندو كارديوم قسمه الى اجزاء اندو بريفكس كارديوم اللي هو روت كارديو هو بمعنى شنو بمعنى قلب هارت اندو شنو معنى اندو اندو بمعنى وذن اور inner يعني الجزء الداخلي بمعنى إذن شنو ما المقصود بإندوكارديوم ما مقصود بها the inner part of the heart إذن الإندو هنا شطتنا أطتنا معنى الاتجاه الداخلي أي بمعنى الاتجاه الداخلي للقلب أو الجزء الداخلي للقلب إبي بمعنى upon subsequent to epicardium look We have the different from endo to endocardium, epicardium. We have a different uh, differences between the prefixes. Only we have the same root. Extra outside, extra beyond, hyper above or beyond normal. Imagine hyper blood sugar. Uh, sorry, hyperglycemia, hypoglycemia, hypertension, hypotension. Look, above normal, beyond normal, or below normal. Let us move now to the next type or next category. Oh, of course, you can read these examples of other prefixes of direction. Let me just read it for you. Pan means all or everywhere. Para, alongside, like. Retro. Backward, behind, method retrograde, 
بمعنى تراجع أو رجعي أو انتكاس infra below تحت inter between بين intra inside مثلا intraventricular اللي بمعنى داخل البطين بطين القلب ventricular بطين القلب انتي اللي قلت لكم عليها قبل شوي بمعنى against لاحظ فرق فقط حرف ال i against or opposed اذا هذه امثلة عن ال directions هسا ننتقل الى the next category the prefixes of size or number الحجم او الرقم شنو المعنى بهذا الشيء او شنو المقصود بالحجم او الرقم اكو انواع من ال prefixes او الاضافات تعطي معنى عن حجم الشيء او حجم الروت او عدده مثلا biceps قسمها الى اجزاء by هي prefix seps هي ال root شنو المقصود بها باي بمعنى تجي بمعنى تو او الثنائي سيبس هي العضلات او العضله باي سيبس العضله الثلاثيه او العضله الثنائيه العفو اللي معروفه هي تكون في مقدمه الذراع هاي يسموها باي سيبس اما الخلف تجي التراي سيبس اللي هي العضله الثلاثيه لان تراي معناها ثري الثلاثي عندنا كلمات أخرى مثلا هيمي بمعنى سيمي أو هاف عندنا كلمات مثلا ماكرو بمعنى, بمعنى بيج ومايكرو بمعنى سمول حاولوا تحفظوهن بهالشكل معاكسات حتى تكون أسهل لكم بعد ماكرو بيج مايكرو سمول مونو وان بولي ماني لوك ذيس تو مونو وان بولي ماني أولي A few or little quadri four try three uni one then add nahna na mathal and then you can yat time be ma'na al numbers ma'na tutnien wahid kalil kathir arba'a thlath uni one mithil mono mithil and then you can yat time numbers mithil macro big micro small that the an size then you can enjoy them hamad عندك مثلا كمثال أوليج يوريا تجي تقسمها أوليج اللي هي بريفكس يوريا بمعنى روت اليوريا هو البول أوليج تجي بمعنى لتل أو فيو إذا شنو معنى هذا هو لاك أوف يوريا يعني بمعنى قلة التبول أو بهذا المعنى من المرض تجي عكسها أولي يوريا أو تجي بمعنى المعاكس تماما إلها عندك هنا كوادري بلاجيا تقدر بمعنى الشلل الرباعي الشلل الرباعي يعني يكون شلل تام تقريبا يعني الدين والرجلين كلهم شلل الشلل الرباعي كوادرو بلاجيا اذا بمعنى تجي مثلا هيمي بلاجيا تجي بمعنى شلل نصفي وهكذا عندنا النوع الاخير من البريفكسز اللي هو prefixes of color اللون هذا النوع مثلا earth red cyan blue chlor green اذا earth بمعنى الاحمر مثلا erythrocyt erythrocyt red blood cell sinuses Abnormal condition of being blue. Kino, oh, sorry, sinuses, sinuses. Chlorine, chloroma, 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 chloroma. Greenish cancerous tumor. Earth be mana ahmar, then earth crab be mana red blood cell. A be mana create them, our create create them al hamra. Sinuses, here, in hala tabia, gayr tabia, and the coon. اللون الأز... الأزرق abnormal condition of being blue chloroma هو ورم greenish cancerous tumor هو ورم سرطاني ورم سرطاني أخضر اللون فسموه chloroma till now we have reached the end of this lecture please read this lecture memorize these prefixes try to understand Uh, the meaning not just memorize them uh, blindly, try to understand them, analyze the terms, 
We try to find another tense with the same prefixes etc try to read more to understand them so you can have the background or the database so you can analyze other terms so till now i wanted to say thank you for attending this lecture and we will see you in the next lecture good luck for your future thank you